ஹலோ ஃபிட்டிஸ் நம்ம யூனிட் செவன் பேட்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு லெசன் பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நிறைய இடங்களில் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இல்லாத இடமே இல்லைன்ற அளவுக்கு தான் இப்போ இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் உனக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த கிளாஸில் போக போக நீ கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் இஸ் இஸ் இட் ஈஸி டு கனெக்டா ஸ்ப்ராலிங் பிளானட் டு அ பாயிண்ட் ஸ்ப்ராலிங் அப்படின்னா பறந்து விரிஞ்சிருக்கக்கூடிய பூமியை ஈஸியாக உன்னால் க கான் இது பண்ண முடியுமா கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஃப் இட் இஸ் ஈஸி தென் ஹவு இட் இட் பி பாசிபிள் சரி ஈஸியாக எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்கிறேன் அப்போ எப்படி அது பாசிபிள் அப்படின்னா இருக்கவே இருக்குது இன்டர்நெட் இல்லைங்களா இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் யூஎஸ் இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களையோ இல்லை யாரையோ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிறவங்கள்டையோ யுகோஸ்லேவியாவில் இருக்கிறவங்கள்டையும் யார்ட்டையோ ஒருத்தங்க கூட அப்படி ஆன்லைனில் பேசிக்கிறாங்க ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறாங்க எல்லாமே பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது ஈஸி ஆயிடுச்சு The answer to this question in today's world is a computer. So, if you have a computer, you can see who is the most important thing about the computer. In this modern world, computer eases the effect and speeds of the processing to the great extent. So, in the uh, modern world, processing is very easy. All of you can do it easy, it's very fast. Nowadays, the usage of computer plays an important role in every walk of life. ஸோ இப்போது கம்ப்யூட்டர் இல்லாத இடமே கிடையாது கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப முக்கியமான தன்னோட இடத்த வந்து வகிக்குது எல்லா இடங்கள்லையுமே அது ப அது இல்லாத இடமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆப் டைம் டு லேர்ன் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இந்த தருணத்தில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி தெரியாமல் நம்ம இருக்கவே கூடாது இது நமக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கும் டு ஸ்டார்ட் இட் இஸ் நெசசரி டு நோட் தட் தெர் ஆர் த்ரீ கீ த்ரீ கீ யூனிட்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஆர்டிகல்ச்சர் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் ஹெல்த் ரிசர்ச் பர்சனல் லைஃப்ஸ் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எல்லா துறைகளுமே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸில் பேஷண்ட்ஸோட பேர் முதல் கொண்டு இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் ஏற்றுறாங்க உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிது ரிசர்ச் கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் முடியும் எஜுகேஷனில் இப்போ நிறைய நமக்கு கியூஆர் கோட்ஸ் எடுத்து காட்டுறோம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் லெசன்ஸ் எல்லாம் போட்டு காட்டுறோம் ஸோ அது இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரியில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு தான் எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே நடக்கும் ஸோ இது ஒரு இது கால் ஒன்றாத இடமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இப்போ இருக்குது சரி இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னு பாருங்களேன் இதில் மெயினாக முக்கியமாக த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது மூணு யூனிட்ஸ் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் வில் மேக் அஸ் டு கிரியேட் அ கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு யூனிட்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே கம்ப்யூட்டர் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த செக்ஷன் இட் இஸ் லேர்ன் ஓட த த்ரீ யூனிட்ஸ் ஓட த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தீஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம அந்த த்ரீ யூனிட்ஸ் எல்லாம்ன்றது என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன அப்படி அது என்னெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் தி கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன பார்த்தினா இன்புட் யூனிட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அவுட்புட் யூனிட் இன்புட் யூனிட் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்னா உள்ள செலுத்து ஓகேவா அப்போ எதெல்லாம் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ள தகவல்களை கொடுக்குறதுக்கோ இது பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூ பயன்படுத்துகிறோமோ அது எல்லாமே இன்புட் தான் எதெல்லாம் உள்ள செலுத்துகிறோமோ அதெல்லாம் இன்புட் யூனிட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்படின்றது சிபியூ இந்த பெருசாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நிற்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து சிபியூ அதுக்குள்ளே தான் போய் ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்குது அடுத்து அவுட்புட் யூனிட் அவுட்புட் யூனிட்னா அந்த கசிபியோவில் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நமக்கு வெளியே கொண்டு வந்து கொடுக்குறது அவுட்புட் யூனிட் இப்போ ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் மானிட்டரில் படம் பார்க்குறோம் இல்லை மானிட்டரில் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம் ப்ரிண்டிங் மிஷினில் போய் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட் யூனிட் தான் நமக்கு ஸோ எதெல்லாம் தகவலை உள்ளே செலுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துகிறியோ அது இன்புட் யூனிட் எதெல்லாம் ஒரு தகவலை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு பயன்படுத்துகிறியோ அதெல்லாம் அவுட் புட் யூனிட் ஸோ நடுவில் இந்த இன்புட்டுக்கும் அவுட் புட்டுக்கும் நடுவில் ப்ராசஸிங் நடக்கிறது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் ஸோ இது மூணு ரொம்ப முக்கியமான புரிஞ்சுக்கிட்டாவே உனக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இன்புட் யூனிட் பற்றி சொல்லிக்கலாம் பாருங்கள் அந்த இன்புட் யூனிட் ஹெல்ப்ஸ் டு சென்ட் தி டேட்டா அண்ட் கமாண்ட்ஸ் டு தி ப்ராசஸிங் ஸோ இன்புட் டேட்டாவோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா கமாண்ட் கொடுக்குது ஆர்டர் பண்ணுது இது இந்த தகவல் வேணும் பார் என்ன பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிபியூன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் அதுக்கு
தென் பார் கோட் ரீடர் இது என் நீங்கள் இப்போ நிறைய ஷாப்ஸில் இப்போ பார் கோட் ரீடர் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அதோடய ரேட் எல்லாம் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்துடும் ஸோ அது பார் கோட் ரீடர் மைக்ரோஃபோன் மைக் அதுக்கு பக்கத்தில் பார் கோட் ரீடருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் மைக் அது நம்ம அப்படியே இப்போது இந்த லெசன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ரெக்கார்டிங்லாம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்ரோஃபோன் மைக்கை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுவேன் தென் வெப் கேமரா வெப் கேமரா அப்படின்றது அப்படியே அந்த இதுக்குள்ளே செட் ஆகி இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி டேரெக்டாக அதில் இருந்து நம்ம கேமரான்னு தனியாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அதில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் லைட் பென் லைட் பென் இந்த இதில் டச் ஸ்க்ரீன் மேலே எழுதுகிற மாதிரியே ஒரு பென் அது 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 வந்து அப்படியே உள் செலுத்துறது இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் தேவைன்னா அதில் இருந்து அப்படியே உள்ளே அனுப்புறது கட் காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணியெல்லாம் அதில் அனுப்புறதுக்கு நம்ம லைட் பென் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்புட் டிவைசஸ் ஏற்கனவே சொன்னேன் எந்த பொருளெல்லாம் நீ உள் செலுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறியோ அது எல்லாமே இன்புட் டிவைசஸ் இன்புட்னா உள்ள அனுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து கீபோர்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் வருது இம்பார்ட்டன் இன்புட் டிவைசஸ் ரொம்ப முக்கிய எவ்வளோ இன்புட் டிவைசஸ் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான இன்புட் டிவைசஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கீபோர்டும் மவுஸும் கீபோர்ட் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆஸ் அண்ட் இன்புட் டிவைஸ் ஸோ கீபோர்டு ரொம்ப முக்கியமாக கம்ப்யூட்டர்னாவே அதில் கீபோர்டு இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் கீஸர் கீஸ் ப்ளேஸ் அ ரோல் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கீபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கீஸ் இந்த கீபோர்டில் கீபோர்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு என்டர் டேட்டா ஸோ இந்த கீபோர்டோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டைப் பண்ணி நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அதை வந்து டே அதை வந்து டேட்டா சொல்லுவோம் ஸோ அந்த தகவல்களை டைப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கீபோர்டு கீபோர்ட்ஸ் ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் நேம்லி நம்பர் கீ அண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஸோ இந்த கீபோர்டில் ரெண்டு வகையான கீஸ் வந்து இருக்கும் ஒன்று நம்பர் எல்லாம் இருக்கும் அது நம்பர் கீ இன்னொன்று ஆல்ஃபபெட் ஏபிசிடி ஜட் வர்க்கி ஆனால் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் மாறி 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 வந்திருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஆல்ஃபபெட் கீ சொல்லுவோம் பேரில் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மேலேயும் இருக்கும் அதே ஒன் டூ த்ரீ இங்கே சைடில் சின்னதாக ஒரு இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு இடத்துல உனக்கு நீ இன்பு இது என்னது கீபோர்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேயும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் சைட்லேயும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது நம்பர் கீஸ் அடுத்து அது கீழே பிக்சரில் பாருங்கள் கியூடபிள்யூஆர்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏபிசிடி ஆர்டராக இருக்காது மாறி 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 இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் கியூடபிள்யூஇஆர்டிஒய் இது வந்து குவட் டி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த செட்டப் தான் வந்து பெரும்பாலான கீபோர்ட்ஸில் இதை இருக்கும் அதனால் இந்த செட்டப்புக்கு என்ன பேருனா குவட்டி கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காரணம் என்னென்னா கியூடபிள் கியூடபிள்யூஇஆர்டிஒய்ன்றது மேலே லைனாக இருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் என்னென்னா குவட்டி கீபோர்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கீபோர்டு தான் பெரும்பாலான இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மாதிரி ஏபிசிடியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஆல்ஃபபெட் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீஸ் வித் நம்பர்ஸ் ஆகும் நம்பர் கீஸ் அந்த லீவ் லெட்டர்ஸ் ஆகும் ஆல்ஃபபெட் ஸோ நம்பர்ஸ் இருந்தால் அது நம்பர் கீஸ் ஆல்ஃபபெட் ஏபிசிடி இருந்தால் அது ஆல்ஃபபெட் கீ அடுத்து மவுஸ் மவுஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ஸோ மவுஸ் எப்படி கீபோர்டு ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி மவுஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மவுஸ் ஹேஸ் டூ பட்டன்ஸ் அண்ட் அ ஸ்க்ரால் பால் இந்த மிடில் ஸோ அந்த மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் மேலே ரைட் சைடில் காட்டியிருக்கேன் லெஃப்ட் பட்டன் ரைட் பட்டன் நடுவில் ஒரு பின் மா பட்டன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா நடுவில் இருக்கிற பட்டன் வந்து பால் மாதிரியே உருண்டு ஓடும் அப்போது இந்த பக்கம் இருக்கிறது லெஃப்ட் பட்டன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ரைட் பட்டன் அது தனித்தனியாக செயல்படும் இந்த மவுஸ் இஸ் யூஸ் டு மேக் த பாயிண்டர் ஆன் தி கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் ஸோ இந்த மவுஸ் ஒரு முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி குட்டியாக கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டே இருக்கும் அதில் எது உனக்கு வேணுமோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம் எது வேண்டாமோ அதை நம்ம கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம் எதுனால அது ஒரு கிளிக் பண்ணுறதுக்காக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் த மவுஸ் இஸ் யூஸ் டு மூவ் த பாயிண்டர் ஆன் தி கம்ப்யூட்டர் அது முடிஞ்சது ரைட் பட்டன் இஸ் யூஸ் டு செலக்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டு ஓப்பன் தி ஃபோல்டர் ஸோ இப்போ ரைட் பட்டன் லெஃப்ட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த ரைட் கலர் பட்டனோட வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் மெனுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ ரைட் சைட் இருக்கக்கூடிய இதில் நீ கிளிக் பண்ண அப்படி அந்த ரைட் சைடும் கிள
ஸோ அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரால் பாலில் மேலே நான் வந்தீங்கன்னா மேலே மூவாக்கும் கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே வரும் ஸோ பேஜ் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரால் பட்டன் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் மேன் இஸ்டில் த மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸோ என்ன தான் கம்ப்யூட்டர் ரோபோ மிஷினரிஸ் எல்லாம் வந்தாலும் கூட மனுஷனை அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது எல்லா கம்ப்யூட்டரை விட அறிவாளி புத்திசாலி திறமையசாலி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மனுஷன் தான் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடினரி கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை விட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி வந்து மனுஷங்க தான் சரிங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி கற்றுக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்டில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒ